վարի ուրպատ երեկո հարգելիներ, ուզում եմ ասել, որ այս որվանից արդեն իսկ պոխանցվում են նահանգի համաճարակային աջակցության երորդ պուլի գումարները, որ սկսելու են 350 դոլարից, մինչև առավե� Այս որվանից կտեսնեք ձեր բանկային հաշվում, 350-ից մինչև 1050 դոլարի միջակայքում, գումարի ավելացում, չզարմանակ, դա նահանգի կողմից, իհարկե իրավասության որոշ պայմանների պարագայում ձեզ տրված աջակցություն է Սա ամբողջ կալիվորնյային է վերաբերում, այսինքն կապչոն իրոս անջելեսում եք բնակվում, Սան վրանսիսկոյում, Սակրամենտոյում, կամ որինչ կաունթիում, վենտուրա կաունթիում, բոլորին է վերաբերում, ովքեր իրավասու բանկային փոխանցվան պարագայում երկու պուլով է բաժանվելու։ Առաջին պուլը այսօրվանից է մեկնարկում, ինչպես ասացի հոգտեմբերի 7-ից, մինչև հոգտեմբերի 25-ը, սա առաջին պուլն է։ Երկրորդ պուլը հոգտեմբե հոգտեմբերի 25-ից մինչև տեկտեմբերի 10-ից ժամանակային միջակայքը չնայած, որոշ դեպքերում նահանգի պաշտոնական կայքում նշված է, որ մինչև 2023 թվականի հումվարի 15-ը որոշ մարդիկ, որոշ կալիվորնյա բնակներ թղտային տարբերակով են հայրկերը հայտարարագրել կամ ունեցել են պարտք իրենց հարկերի հաշվե գրման մեջ հայտարարագրում կամ հարկային պոխատությունն են ստացել թղտային տարբերակով ամենա կարևորը եթե անգամ ոնլայն եք դուք հաշվագրել ձեր հարկերը, բայց պոխել եք բանքի հետ կապված ինվորմացյան կստանակ դեպիտ կարտերով այս պարագայում, եթե այլ երորդ սպասարկող սավթուերի միջոցով եք հաշվագրել ձեր հարկերը, եվ դեպիտ կարտերի միջոցով և իհարկե կան իրավասության պայմաններ, պայմաններից առաջին և ամենակարևորն այն է, որ դուք ձեր հարկերը պետք է հայտարարագրած լինեք, ուշացրած չլինեք 2020 թվականի հոգտեմբերի 15-ից առաջ դա 2020 թվականի հարկերին է վերաբերում, ուշադրություն, որոնք պետք է հայտարարագրել 2021 թվականին։ Այսինքն այս պարագայում գումարը ստանալու իրավասության հիմնական պայմանը վերաբերում է անցյալ տարվա հարկերին, ոչ թե այս տարվա, որով հետև այս տարվա հարկեր 2000 բնականապար 22-ին եք հայտարարագրել, խոսքը 2021 թվականին հայտարարագրված հարկերի մասին է, որոնք պետք է վճարեիք մինչև հոգտեմբերի 15-ը, բոլոր նրակով կերթա արել են կստանան, եթե ոչ Սա իրավասության պարտադիր պայման է, չեն ստանական, եկամտի իրավասության պայմաններ, խոսքը էջ է կամ ըջաստիտ գրոս ինգամի մասին է, համախարըն եկամտի մասին է, կիչանց կասեմ ինչպես պետք է ճշտել այդ համախարըն եկամտը և կխոսեմ այդ մասին, դուք չպետք է մեկ այլ անձի հարկային հայտարարագրում ամրագր խնամակալություն ստանձնելու, բայց միայն մեկ անձի չապով, այսինքն եթե ընտանիք ունի ենթադրենք չորձ երեխա կամ չորձ դիպենդանդ խնամարու, դա չի նշանակում, որ յուրական չուրի համար 350-ական դոլար պետք է ստանա։ Հուրական չուր ընտանիքի պարագայում առավելագույն գումարը, որ ստանալու են, լինելու է 1050 դոլարը և պարտադրում են, կալիվորնյան ահանքն է պարտադրում, որ պետք է կալիվորնյայում բնակված լինեք, ինչպես հարկերը հայտարարագրելի 
կարիվորնյայում աստանալու համար։ Ստացվում է բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ պետական աջակցություն հարկ հայտարարագրած լինեն մինչև 2021 թվականի հոգտեմբերի 15-ը, այնպես որ այս առումով խնդրում եմ կրկին հարցեր ինձ չհղեք, իմացեք, որ եթե հարկերը չեք հայտարարագրել մինչև 2021 թվականի հոգտեմբերի 15-ը չեք ստանալու։ Իսկ համախարը եկամութը AGA-ը կարող եք ստուգել, որքան է կազում ձեր համախարը եկամութը ձեր 2020 թվականի հարկերի 17 տողի վրա։ Վորմ 540 մասն է խոսկը, ձևատուտ 540, իսկ ովքեր որ տարեց են 540 թու իզի, կարող են լայն 16 կամ 16 տողը դիտարգել։ Եվ այսպես զույքի պարագայում, եթե միացյալ զույքով եք ջոյնդ եք հայտարարագրել հարկերը, ապա դրանք չպետք է գերազանցեն ձեր եկամտի չապը 150,000 դոլարը։ Եթե չեն գերազանցում, ապա ամուսնական զույկը կստան է 700 դոլարի չապով աջակցություն, եթե ունի երեխա երեխաներ, 1050 դոլար, առավելագուն չապով ինչպես ասացի, եթե ձեր եկամութը տատանվելու է զույքի պարագայու, 150 հազարից, 250 հազար դոլարի միջակայքում, ապա զույքերը կստանան 500 դոլարի աջակցություն, եթե երեխա կամ այլ խնամար ունեն 750 դոլարի չապով աջակցություն։ Եթե ձեր եկամոտը տատանվելու է 250 հազարից կես միլոն դոլարի շուրջակայքում, տարեկան իհարկե կտրվածքի մասին է խոսկը, ապա զույքը կստանը 400 դոլարի աջակցություն, եթե երեխա զավա կամ այլ խնամար ունի 600 դոլարի աջակցություն։ Կես միլոն և ավելի եկամոտ ունեցողները որև է աջակցություն նահանգից չեն սպանրա կարծմում դրա անրաժրեշտություն Եոթանասուն հինք հազար դոլարը տարեք անկտրվացքով չպետք է գերազանցի, կրկնում եմ, 2020 թվականի հարկերի մասին է խոսքը, որ հայտարարագրել է 2021 թվականին։ Այս պարագայում յուրականչուր անց կստանա 350 դոլար, բայց եթե սինգլ հայտարարագրած լինելու պարագայում տատանվելու է 75,125 հազարի միջակայքում, ապա մեկ անձը կստանա 250 դոլարի աջակցություն, եթե խնամար ունի երեխական մայլ տարեց 500 դոլարի աջակցություն, եթե ձեր եկամութը կտատանվի 250 և ավելի հազար եկամոտ ունեցող անձինք չեն ստանա որև է աջակցություն։ Իդեպ հերախոսը համար կա, որ եթե հարցեր ունեք, կարող եք այս ձեր հարցերը հաղել 800-542-93-32 կրկին, 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 այստեղ նայում եմ, որ բազմաթիվ լեզուներով հասանել է աջակցությունը, իսպաներ են, մանդարին, հինդի, բերտնամիս, Քորիան, պունջապի և այլ լեզուներով, պարսկերին և այլ են, հայրեն աջակցություն Պատճարն այն է, որ շատերս և մարդահամարին և ընտրություններին մասնակցության ակտիվություն հայերի մասին է խոսկը, հայրենակիցներիս մասին է խոսկը չենք ծուցավերում և դա պատճար է դարնում, որ մեր թվականակը կիչ համրագրվի, մեր ակտիվությունը հատկապես կաղաքական ակտիվությունը կիչ երևանահանգում և դրա հետևանքով մենք չկարողանան կողտվել Եվ կաջակցեմ մինչ ժամանակային այն կետը, երբ հայերենը պարտադիր լինի աջակցության բոլոր լեզուների շարկում, իսկ դրան հուսով եմ մի որ կգանք։ Այդ թեմային անդրադարնալով ասեմ, որ նոյեմբերի ութի ընդանուր ընտրությունների կվյաթերթիքները հարգելի հայրենագիսներ արդեն իսկ առակվել են ձեր բնակարաններ։ Շատ կարևոր է, պարտադիր է, յուրականչուրիտ պարագայում, ովքեր որ ունեն ընտրելու իրավում, իսկ ընտրելու իրավունք ունեն միայն ամ 
պարտադիր է ընտրություններին մասնակցել է։ Եթե չեք մասնակցում, դուք կործնում եք ձեր ձայն է որպես խաղակացի և կործնում եք մեր համայնքի ձայն է որպես հայի, որով հետև համայնքներին, երբ որ աջակցության գումարներ են տրվում, դա կլինի պետությունից, դա կլինի քաղաքից, դա կլինի նահանգից, տրվում է աջակցություն ֆինանսական կամ այլ կարգի պայմանավորված մեր թվականակով եւ քաղաքական ակտիվությամբ, եթե մենք ակտիվ ենք քաղաքականապես, ընտրում ենք, քվեաթերթիկներ դեն չենք նետում, ապա մեզ հետ հաշվի են նստելու, որովհետեւ մեր քվեներից յուրաքանչյուրը կարող է որևէ քաղաքական գործ չի կամ որևէ քաղաքական բանաձև դուրս թողնել եւ ճիշտ հագարակել։ Դրանք ընդունել։ Այս պարագայում ես հորդորում եմ յուրաքանչյուրիտ որպես հայ եւ որպես ամն քաղաքացի կրել պատասխանատվություն եւ դեն չնետել ձեր քվեաթերթիկները դրանք անհրաժեշտ է պահել եւ ընտրել ընտրել ճիշտ թեկնածուների իսկ ընտրել ուղղակի ընտրել չի կարելի պետք է իմանալ թե ու մեկ ընտրում ճիշտ որ բանաձևն է ընտրում որպեսզի հետագայում մենք կարող եմ անկապրել ավելի բարեկեցիկ ավելի արատ եւ ավելի ճիշտ կազմավորված սոցիալական քաղաքական եւ տնտեսական միջավայրում Ասեմ որ ընտրությունների հետ կապված կա աջակցություն, հենց հայախոս աջակցություն, հայալեզու աջակցություն, եթե ցանկանում եք գրանցվել, եթե չեք ստացել քվեաթերթիկը կամ քվեաթերթիկը լրացնելու հարցում չեք կարող անում կողնորոշվել, ձեզ աջակցություն է անհրաժեշտ կամ ցանկանում եք ֆիզիկապես այցելել, մասնակցել եւ փոխադրման հնարավորություն ունեք, ավտոմեքենայի խնդիր ունեք եւ այլն կարող եք զանգահարել 747-314-5690 այս հերախոսը համարով 747-314-5690 ձեզ կաջակցեն եթե զանգահարեք ի դեպ կարող եք մինչև նոեմբերի 8-ը ձեր տուն առակված քվեաթերթիկների միջոցով արդեն իսկ մասնակցել ընտրություններին յուրաքանչյուրը ինչպես ասացի դա պարտավոր է անել այժմ ասեմ որ լոս անջելես քաղաքում 13-րդ տեղամասում մասնավորապես rent assistance կամ վարձակալության աջակցության ծրագիր է մեկնարկել որի հեղինակը քաղաքային խորհրդի անդամ միչ օֆարելն է միջոֆարելը բավականին հարգված անձնավորություն է եւ բավականին երկար տարիներ է որ արդեն քաղաքային խորհրդի անդամի դերում է 5 անձամբ բնակվում եմ այն տեղամասում որը նրա խնամակալության ներքո է նրա պատասխանատվության ներքո է դա դիստրիկտ կամ տեղամաս 13-ն է որը ընդգրկում է նաև լիթլ արմենիա հատվածը որտեղ հոց հայրենակիցների զանգված կա հայերի զանգված կա եւ ոչ թե հորդորում եմ կամ կողնորոշում եմ ընտրել որևէ մեկին, այլ պարզապես ինքս իմ ձայնը միջ օֆարը լինեմ տալու, որովհետև երկար տարիներ գրեթե այն օրից ինչ մտել եմ ամերիկայի միացյալ նահանգներ բնակվում եմ այն տեղամասում, որը նրա պատասխանատվության ներքո է եւ ինքս անձամբ ականատեսնեմ եղել այն աշխատանքների, որ միջ օֆարը իրականացրել է համայնքի համար եւ ասեմ մասնավորապես հայ համայնքի համար եւ առաջիկա ծրագրերից մեկնել հենց վարձակալության աջակցության ծրագիրն է որ մեկնարկելու է քաղաքի մասնավորապես 13-րդ տեղամասում խնդրում եմ ուշադիր լսեք որպեսի նույն հարցերը պարբերաբար չհղեք ինձ քաղաքի 13-րդ տեղամասը ընդգրկում է հետեւյալ կենտրոնները որպեսի ավելի հստակ լինի ուշադրություն բոլոր հայրենակիցներ որոնք բնակվում եք լոս անջելես քաղաքի Atwater Village East Hollywood Echo Park Elysian Valley Glassell Park Historic Filipino Town չնայած այստեղ շատ հայեր չեն լինի Hollywood Larchmont Village Little Armenia Melrose Hill Rampart Village Richwood Wilton Silver Lake Andrews Square, Sunset Square, Tai Town, Verdugo Village, Western Wilton, West Lake, Wilshire Center, Windsor Square. Բոլոր այս նշված տեղամասերում բնակվող մեր հայրենակիցները կարող են դիմել աջակցության այս ծրագրին։ Ի դեպ ասեմ, որ 
համապատասխան հղումքը կցեմ որը ձեզ թույլ կտա պարզապես ձեր բնակության հասցեն ներմուծելու արդյունքում հասկանալ դուք 13-երդ տեղամասում եք բնակվում այսինքն կարող եք դիմել այս ծրագրին թե ոչ այս ծրագրի հեղինակը հենց միջ օֆարելն է ընդվորում ասեմ որ սա ոչ միայն վարձակալության աջակցության ծրագիր է վարձակալների համար բոլոր նրանք ովքեր վարձակալության են բնակվում այլ նաև տան տերերի համար բայց խոսքը այս պարագայում մի փոքր ավելի սահմանափակ մամն փապ լանդլորդերի մասին է այսինքն բոլոր այն տան սեփականատերերի մասին է որոնց վարձակալության ենթակա բնակարանների թիվը չի գերազանցում 4-ը Այնպես որ եթե փոքրիկ համալիրներ ունեք անգամ եթե ունեք տուն որին կից կա մեկ այլ դուպլեքս կոչված այստեղ դուպլեքս է կոչվում եւ դա վարձակալության է տվել կապ չունի ինչ մեկը մյուսի հետ հարաբերություն ունեն ընտանեկան եւ այլն եթե կա պայմանագիր պայմանագիր վարձակալության եւ վարձակալության է տվել ապա այդ համակարգերը եւս կարող են օգտվել վարձակալության աջակցության առաջիկա ծրագրից որը մտավորապես 5000 դոլարի աջակցություն է ախատեսում բոլոր նրանց համար, ովքեր այս ընթացքում պարտք են մնացել եւ չեն վճարել իրենց բնակարանի վարձավճարը։ Ընդվորում ուշադրություն մի քանի կարևոր առանձնահատկություն ունի այս ծրագիրը։ Կարևոր առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ պարտադիր չի տուժած լինեք Covid-ից եւ հիմնավոր է որ դուք տուժել եք Covid-ից։ Այսինքն, եթե պարտք եք մնացել, ապա իրավասության իհարկե պայմանների դեպքում ձեր եկամուտը չպետք է գերազանցի միջին սահմանված եկամուտի 80 տոկոսը, կարող եք քիչանց կխոսեմ ավելի մանրամասին դրա մասին, կարող եք օգտվել այս ծրագրից։ Ավելին, եթե անգամ դիմել եք հաուզինգ իսկի ծրագրին, որը մարտի 31-ին փակվեց եւ զգալի աջակցություն եք ստացել այս ծրագրին, կապ չունի կրկին կարող եք դիմել այս ծրագրին եւ օգտվել այս ծրագրից 5000 դոլարի չափով յուրաքանչյուրի եւ վարձակալները եւ տան սեփականատերերը մեկ անձի պարագայում տարեկան եկամուտը 2021 ինչ պետք է գերազանցած լինի 66250-ը 2022 հաշվետ ու տարում 66750-ը Երկու անձի պարագայում 75700-ը, երեք անձի պարագայում 85800-ը, չորս անձի պարագայում 94600-ը հղումը կկցեմ, որպեսի սպեցիֆիկ ինֆորմացիան կարողանակ ձեր բերել։ Ընդվորում մեկ այլ հղում եւս կկցեմ, որը թույլ կտա նահանգի աջակցության ծրագրի հետ կապված հասկանալ իրավասու եք եւ եթե իրավասու եք որքան եք ստանալու calculator գործիք է կոչվում թույլ է որը ձեզ թույլ կտա պարզել ու իրավասու եք գումար ստանալ նահանգից եւ որքան եք իրավասու ստանալու թե ոչ սա ուրեմն district 13 կամ 13-րդ տեղամասի մասին ընդվորում ասեմ որ այս ծրագիրը մեկնարկելու է հոկտեմբերի 24-ից առավոտյան 8-ից մինչև նոեմբերի 4-ը 2022 թվականի ուրբատ մինչև կեսօրի 12-ը կարող եք դիմել այն որում դիմելու երկու տարբերակ է լինելու ա լինելու է օնլայն տարբերակը արցանց պորտալը դերբած չէ խնդրում եմ հղումներ չփնտրեք դերավս չխնդրեք հղումներ որովհետև դեր պորտալը բաց չէ բացվելու է ինչպես ասացի ուրեմն հոկտեմբերի 24-ից եւ հնարավոր է լինելու դիմել հեռախոսա զանգի միջոցով բնականաբար հայախոս հայալեզու աջակցություն կտրամադրվի քանի որ միջո ֆարելը մշտապես համանքի համար ծրագիր ներկայացնելիս ներկայացրել է ծրագիր նաև սպեցիֆիկ հայ համանքի համար աջակցություն տվել է եւ մասնավորապես ասեմ որ ընտրություններին քվեաթերթիկներում քաղաքային խորհրդի 13-րդ տեղամասում բնակողների համար նախընտրելի իմ թեկնածուն միջ օֆարելն է լինելու սիթի կոնտրոլեր կամ վերահսկ չի համար իմ նախընտրելի թեկնածուն փոլ քորեցն է լինելու եւ քաղաքի փաստաբանը Հայդի Ֆալնստայն Սոտոն է լինելու, այնպես որ սա պարզապես իմ կարծիքով կիսվեցի, կարող եք հետևել, որովհետև ես տեղյակ եմ նրանց քաղաքական գործունեությունը, կարող եք բնականաբար նաև ձեր անձնական տեսակետը կամ ձեր անձնական ընտրություն ունենալ պայմանավորված ինչ որ բանով, բայց որ պարտադիր չպետք է դեն նետել մեյլով փոստով եկած քվեաթերթիկները եւ պահել, դա շատ ցանկալի բան է, երբ որ մեկնարկի այս ուրեմն ծրագիրը կարող է օգտվել քաղաքացիական կարգավիճակ հաշվի չեն առնելու որևէ բան հաշվի չի առնվելու միայն այն է հաշվի առնվելու որ դուք պարտք մնացած լինեք ձեր վարձավճարները եւ 
ձեր եկամոտը չգերազանցի իրավասության պայմաները, ինչպես ասացի լինք կդնեմ, որը թույլ կտա ձեզ պարձել արդյոք կաղաքի 13-երոր տեղամասում եք մերակում, թե ոչ խոսքը լոս անջերես կաղաքի 13-երոր տեղամասի մասնեք, միայն այդ մարդիկ կարող են դիմել։ Եվ այլ տեղեկություններ եվ սկանք պայմանավորված ուսանողական վարկերի հետ, պայմանավորված վավսը ապլիկեշն կամ դիմում են թացակարքի հետ ջո բայդնն է նախատեսում հատուկ որինագից տորագրել, որով ներմանգը են թարգի վետերալ մակարդակում Մարիխուանայի ապորինի տիրապետման հետ կապված մեղադրանքները, դրանք պաստուր են իչիք են դարնալու, վերացվելու են մարդկանց նկատմամբ, այս մասին կխոսեմ այն ժամանակ, երբ արդենք կվերադարնամ հեռուստատեսային տաղավար, իսկ դա կլինի երեկ շապթի հոգտեմբերի տասնը մեկը երեկ ու անժամը ութը հորիզոնի եթերում։ Այսքան նեի նախատես է լավ եղեք ընտրությունների հետ կապված աջակցության համար 747-3-14-56-90, ինչ վերաբերում է նահանգի համաճարագային աջակցության գումարների հետ կապված հերախուսը համարին 800-542-93-32 նկատի ունեցեք հայալեզու աջակցություն այս պարագայում չի լինելու ծավոք։ Այսքան նեի նախատես է, եթե ունեք հարցեր, կարող եք ուղել դրանք մեկնաբանությունների կոմենտների բաժնում, չեմ խոստանում, որ բոլորին կանդրը դարնամ հաճախ դրա համար ժամանակ չեմ ունենում, բայց կաշխատեմ հնարավորինս ոգտակար լինել իմ համայնքին։ Եվ իհարկի ամենակարևորը յուրականչուրիս սրտի ծանկություն այս պահին խաղաղություն մեր երկրի սահմաններին, բոլորին լավ ուրպած երեկո, այսօր ես եվս վաղ եմ ավարդում աշխատանքս, ինանց երեսում երեկոյան 